നമ്മുടെ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്താണ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വിസ്കോസിറ്റി ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴുകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴുകുന്നത് ഒരു ലെയറിൻ്റെ മീതെ തൊട്ട് അടുത്ത ലെയർ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മീതെ അടുത്ത ലെയർ അതിൻ്റെ മീതെ അടുത്ത ലെയർ എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലെയറിൻ്റെ മീതെ വേറൊരു ലെയർ ഇത് എൽ വൺ ആണ് ഇത് എൽ ടു ആണ് ഇത് എൽ ത്രീ ഒരു ലെയറിൻ്റെ മീതെ വേറൊരു ലെയർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ലെയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വസ്തു വേറൊരു വസ്തുവിൻ്റെ മേലെ കൂടി മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഒരു ലെയർ വേറൊരു ലെയറിൻ്റെ മേലെ കൂടി ഒഴുകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഡ്യൂ ടു മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം ക്ലിയർ ആയോ ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം അവരുടെ ഇടയിലുള്ള മോഷൻ കാരണം ഒന്നൊന്നിൻ്റെ മീതേ കൂടി ഒഴുകുന്നത് കാരണം ഇനി എന്താണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്തിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണത് ടു റെസിസ്റ്റ് ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെയേഴ്സ് ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഒന്നൊന്നുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തടയാനുള്ള ലിക്വിഡിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് വിസ്കോസിറ്റി ഓക്കെ ആണോ ഇനി പ്രൊവൈഡ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കാൾഡ് വിസ്കോസിറ്റി ആ ഇവിടെ ഒരു വേണം വെച്ചാൽ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടു വേണേ ഇവിടെ എഴുതിക്കോ ടു പ്രൊവൈഡ് ഓക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ടു റെസിസ്റ്റ് ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെയേഴ്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കാൾഡ് വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് എഴുതിയാലും നന്നാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വിസ്കോസിറ്റി ആ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ആണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാനുള്ള ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വിസ്കോസിറ്റി ഇനി കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന ടേം ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്താണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി നോക്കാം നമുക്ക് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്താ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ലിക്വിഡിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് ഒഴുകുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ ഒന്നാമത്തെ ലെയറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ അങ്ങനെ ഓരോ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് രണ്ട് ലെയർ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയെ നമ്മൾ വി വൺ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റീനെ നമ്മൾ വി ടു എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലെയറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ലെയറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് രണ്ട് ലെയറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മോഷൻ കാരണം അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഒരു കാര്യത്തിന് പ്രൊപ്പോഷനിലായിരിക്കും എന്തിന് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഏരിയ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റിന് പ്രൊപ്പോഷനിലായിരിക്കും ഏരിയക്കും വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റിനും പ്രൊപ്പോഷനിലായിരിക്കും വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം വിസ്കസ് ഫോഴ്സിന് എഫ് എന്ന് കൊടുത്താൽ ഏരിയക്ക് പ്രൊപ്പോഷൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് കൊടുക്കാം വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട്
ഇനി എന്താണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ച ഈ കൊയിഫിഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നോക്കാം കൊയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പേരാണ് കൊയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി കൊയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കാം അതാ ഇവിടെ നോക്കുക ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഇക്വേഷനിൽ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഈറ്റ ഉണ്ട് ഈറ്റ ഇൻറ്റു എ ഞാൻ ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണ് ഏരിയ വൺ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഏരിയ വൺ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ അതായത് വി ടു മൈനസ് വി വൺ ബൈ ഡി എന്ന വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെയും ഞാൻ വൺ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടും വൺ യൂണിറ്റ് ആയി മാറിയാൽ ഇതാ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ വണ്ണ് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് വിസ്കസ് ഫോർ സി സിക്കൾ ടു കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് കിട്ടൂലേ അതായത് കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് അത് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് എപ്പോൾ ഏരിയയും വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റും വൺ യൂണിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്ക് എന്താണ് കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ കണ്ടോ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആണത് വെൻ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഈസ് വൺ യൂണിറ്റ് വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കണ്ട വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് വൺ യൂണിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഉള്ള വിസ്കസ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൊയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൊയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സിനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റും ഏരിയയും വൺ യൂണിറ്റ് ആകുമ്പോഴുള്ള വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൊയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ യൂണിറ്റും പഠിച്ചു വെക്കുക യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് ആണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് അതാണ് യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു യൂണിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റും കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റും നമുക്ക് വരാറുണ്ട് ഇതിൽ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിച്ച് കാണാറുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ടേമാണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഞാനൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ട് കേസുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് അത് പറയാൻ പോണേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എയറിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം എന്താ സംഭവിക്കുക ഒബ്ജക്ട് നേരെ കുത്തനെ താഴേക്ക് വീഴും എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് നേരെ ഗ്രാവിറ്റി മൂലം താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നറിയാം ആ ആക്സലറേഷനെ നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കാറ് ജി ആണ് കൊടുക്കാറ് അത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കേസാണ് ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു കേസ് പറയാണ് വേറൊരു കേസിൽ ഒരു ബീക്കറിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബീക്കറിൽ നല്ല വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് നമ്മളൊരു സ്ഫിയർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ സ്ഫിയർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുക ആ മെറ്റലിൻ്റെ സ്ഫിയറിന് നേരത്തെ നമ്മൾ എയറിൽ വെച്ച് അതേ സ്ഫിയറിന് താഴേക്കിടുന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയ ആക്സലറേഷൻ കിട്ടുമോ ഇല്ല നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയും ആ ലിക്വിഡിലൂടെ നമ്മുടെ മെറ്റൽ സ്ഫിയർ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയ ഒരു വെലോസിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ആ മെറ്റൽ സ്ഫിയർ ബിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലൂടെ താഴേക്ക് വീഴുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി വി ടി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതിനെ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഇനി എന്താണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുക വെൻ എ സ്മോൾ സ്ഫിയർ ഫാൾസ് ത്രൂ എ വിസ്കസ് മീഡിയം ഒരു വിസ്കസ് മീഡിയത്തിലൂടെ ഒരു സ്മോൾ സ്ഫിയർ ചെറിയൊരു സ്ഫിയർ വീഴുകയാണെങ്കിൽ It attains a constant velocity called terminal velocity. That is, one constant velocity is called terminal velocity. What is the name of the terminal velocity? What is the name of the terminal velocity? What is the name of the terminal velocity? It is equal to the force of the force. That is, what is the force of the sphere? What is
buoyant force. Ini endo anda ana, ingin ada terminal velocity ini kita nanda, ada constant velocity endo anda ana, ini ball ini kita nanda, ini nalla dana, coid yang gelu, ini ana dina utaram, ini gravitational force, tarik kulla dana lolo, ini tarik kulla gravitational force, melek kulla viscous force in dayum, melek kulla buoyant force in dayum, sammin equal ambaran, tarik kulla force, melek kulla force, equal ambaran. Nampaknya sphere ni ada constant velocity, alinggil ada terminal velocity kita tu. Okay. Ada anak ada tu vary leh di itu lalu. This this will happen when downward force due to gravity becomes equal to sum of upward forces due to viscosity and buoyancy. Melek lala rendu force gel, viscous force unde, buoyant force unde. Adin dia sum enda eri kena. Tarik kulla force due to gravity. Adah ayat ini dah weight ni ikut lagi kan? Angin yang awam berana terminal velocity kita tu. Okay. Apo terminal velocity kan dua digan kulla equation selapunan muk ubiakan dia tu. Ma pe ayat equation amu ubiakan dia. Apa amu lalu ubiakan dia beranu equation amu muk adat ayat tu beriya. Adah ana Stokes law ena tu. Stokes law. Stokes law. Stokes law le, nama le pelajaran itu equation for viscous force ana. Viscous force ini berenti itu, nama le pudih or equation apa dikira. Nada ana Stokes law le sambari kuna tu. Equation mana le simple ana. Equation nama kita dah kita dah nanti le tu Stokes, nama orang scientist je ana. F is equal to six pi eta r v. Ida ana nama le equation. Six pi eta r v. Ida ana viscous force ini equation. Viscous force ini Stokes, nama scientist je dah nanti le tu. Equation ana F is equal to six pi eta R V. Adeli eta, nama kita ya, coefficient of viscosity enna term ana eta, coefficient of viscosity. R anda ana R radius of the sphere ana sphere inda radius ana R. V o V enna tu terminal velocity ana. Adine V t ennu beli kaya rendu ennu ortuak. Okay. Ni angin ana gel equation valer important ana. Ida beri cikak ada dene le equation ana. The equation for viscous force आना viscous force इन्दे equation आना ये कारण ना तो viscous force इन्दे equation आना ये कारण ना तो इन्दा ना viscous force इन्दे equation F is equal to six pi eta R V अदले लारे नम कारियाँ eta coefficient of viscosity ना term आयन टाना नमलो बढ़िचे टला दे R इन्दा ना R radius of the sphere a sphere इन्दे radius आना R नेते समय हम eta Sorry, V yang na, orang itu termau dia, orang kanan anda, yang mana V, V yang na baru ini bo, V yang na baru ini adalah terminal velocity ana, orang object, orang high viscous side la, viscosity kuda orang fluid lu orang tarik ke bawah na samai itu, adine orang constant velocity ari kung kita, a constant velocity ana V, okay ana, ini ini terminal velocity yang mereka orang kanan betul na, ini terminal velocity yang mereka kanan betul na, itu, orang marah bayi na samai itu, marah tuli, balai ada kamu yang ada ni nana beri na itu. Pemandu tu lihat velocity over second kali ini dua rum kudi beru. Adalah itu adine orang acceleration yang dah ule. Acceleration karena bol, alanggilah pemandu tu lihat. Walaupun ada dengan velocity orang kudi telle, nelayan tu tua, yang itu sampai yang kami kuiru. Biasa, adine mass walaupun korawan allo. Ada dah. Pemandu tu lihat mass walaupun korawan. Pemandu tu lihat mass walaupun korawa ayat unda ni. Adine, ini dah. Terminal velocity ini dari. Terminal velocity mass weight itu bandar petak gaya. Anu mass korai ini bo terminal velocity. Terminal velocity ini dawaan lori sahaja tak kudu. Constant velocity kita ni lori sahaja tak kudu. Okey anu. Apa tu unda? Mele tu unda tarik ke bawah na marat tulik ur terminal velocity ini dari. Kum. A terminal velocity itu kudu itu anu marat tulik tarik padik ke nuntu. Ini dua kudu itu. Nah, kita naalam itu modul, ibu da usaha ni ceri kian. Naalam itu modul ni lah usaha itu chapter, wala re ceri, ura chapter ana, nampuk wala re korek cikar yang lain dale pelikkan ulu. Naalam itu modul ni lah, gudi bercukur dengan samai itu tiap hari pelikkan ulu. Anjolom chapters, nampuk dale beri nanda. Anjam itu chapter ana, nampuk dale perdiskus cerita kari ni. Ni dale nanda kaya enggan ada dale questions beri ram. Tapi hari matra mana nampuk dale discuss cerita boleh tulah dale samai itu nampuk dale cerita questions workout itu dale upload cerita. Biasa dale nampuk dale wala re koranya samai matra kita ulu. Tuan tu, kita na samai itu le maksimum ayat, semuanya nanana itu pelajari kerana mandi itu seramik ya, okay? Apa itu? Ini, anak-anak kita ini video lalu pergi itu lalu, 
ബാക്കി ഇനി കാൽക്കുലേഷൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം അത് ചെയ്ത് നോക്കാം പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് വിഷസ് നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതാം ഓക്കെ താങ്ക്